，小子骗什么不好，骗当上门女婿。老太君，你休要辱我，当年婚约不认也就罢了，为何说骗？你叫我什么？老太君呢、啊？有错吗？老太君也是你一个叫花子能叫的吗？我粮食赘婿也是你这纸糊子能当的啊呸！狗眼看人低，骂谁是狗？要笨的叫花子也敢笨上死丫的，我呸！哼。老太君，我看你虚火旺盛，欲求不满，怒火中心，小心一命呜呼！你敢咒我？来人，把他的腿拧下来，撕吧撕吧胃！啊！老太君，我看在我即将成为粮食赘婿的份上，好心提醒你，粮食打定主意要忘恩负义吗？我呸！你癞蛤蟆想吃天鹅肉，我粮食就是忘恩负义，你能怎么样？你粮食不要欺人太甚！敢在粮食闹事！你是在作死吗？敢在粮食闹事？你是在作死吗？倾城来了，让你见笑了。家里突然来了一个丧门星。老太君，我与梁家大小姐的婚约是我师父和家主锁定，若想毁约，请家主与我商谈清楚。婚约？你一个叫花子，也想娶雨欣？三十年河东，三十年河西。最难莫过讨饭，不死总会出的。要知道，莫欺少年穷。这话我听多了。现在是莫欺少年穷，过几年一事无成，就是莫欺青年穷；再过几年就是莫欺中年穷；到老了就是莫欺老年穷。那估计啊，别人得欺负到你死的那天，到时候可没人再说你穷了。毕竟。死者为大嘛！你们，<笑>你们真是有眼无珠，别后悔。小子，你要真想娶雨欣，建议你出大门左拐。做什么？那里有厕所，建议你啊进去撒泡尿，先照照自己什么德行吧。<笑>建议我撒泡尿照照自己，可以。不过我也给你几句忠告。你想说什么？<笑>我看姑娘。面泛桃花，双颊潮红，目含春水，要么是红鸾心动，要么我看姑娘是每晚热火焚身，难以入睡吧？你怎么知道？胡说八道！胡不胡说啊！姑娘自己心里清楚，这其中难言之隐，恐怕难以向外人言说。每当午夜梦回，姑娘恐怕更加难以忍受。若你,你住口！我自有解决之道。嘿嘿。虚晃假凤，犹如饮鸩止渴。你的方法呀，治标不治本。你是不是发现最近越来越难以压制自己内心的渴望了？倾城，他说这话什么意思？老太君，他他胡说八臭小子，拿着这些钱赶紧滚，滚越越好。老太君，我观粮食之宅，坐坎背离，邪气滋生。则家主多吉，这钱还是留着买棺材吧。小子，你这是在作死！把你的婚俗给我留下！我在江省停留三日，你们家主若突发重疾，挺不过，可来寻我救命。我们雨欣身材真是极品，喂。让我看看，是不是又长大了？倾城，我真是越来越爱听你说话了。我觉得我都快爱上你了。世俗男女，男欢女爱，为的不过是传宗接代。我觉得我们之间才是真爱。啊！女人，你这是在玩火？我就是在玩火。来呀，来呀！行，看姐姐我怎么收拾你！啊，乾坤颠倒，不堪入目，不堪入目！梁雨欣，你给我出来！李倾城，你有病，你真的有病！我、哦、看来那小子真有点能耐。什么小子？什么能耐？一个小骗子，你不用管。不过
。柳青城，你自己的问题不自己解决，为何要带坏我家雨欣？老太君，这不怪青城，是我们互相欣赏。呸！互相欣赏，你们两个都是女子，怎么可以？怎么可以？你们这是要把我气死呀？那也总比那些臭男人强。女子哪有不嫁人的？你的婚事，家主已无一催再催，拖不得了。老太君，我不想嫁人。家主已经发话，你若是找到合适的，就给你指婚。离氏集团的黎少已经苦苦求去好多次了。老太君，住口！这件事就到此为止。家主的决定无人敢改。哼！怎么办呀、啊？我我我,我的身体。还没解决，快带带我去办公室，送上机。哎，娶女人呐，就是麻烦。师傅呀，师傅，可不是我要违背婚约，而是人家看不上咱呀。哎，走回山。小子，不娶妻生子，给我们宗门开枝散叶。我打断你的三条腿！算了算了，就再给梁氏一次机会。碗底朝上，就再等三天；碗口朝上，就回山。立起来，就去找梁大小姐。这都可以啊！看来这老天也要让我当这个上门女婿啊！看来有个神经病。哎，我可不是神经病。倒是我看姑娘你有点气亏呀、啊，你是不是经常月经来的不准时，来的时候又特别痛？你这是月经不调的症状，来我给你调理调理。你有病，你全家都有病了。哎，现在的女生真是，有病不让说，腿长不让摸，人心不古，人心不古啊！梁大小姐，你等着，小爷我。要来娶你了！只有我将来的男人能碰我。哎呀，我们这雨欣这身材样貌啊，不知道将来要便宜了哪个臭美。梁雨欣，梁雨欣，下来接你老公了！梁雨欣，你下来接你老公啊！小三子。在这吼什么？好、哦，我在这喊我媳妇儿呢。找媳妇儿？就你这样的还有媳妇儿？我都没媳妇儿。别在这闹事，赶紧走，不然……都说城里人素质高，我就找个媳妇儿。你你看你要打人。梁雨欣，梁雨欣，住嘴！你给我住嘴！你小子想死是不是？别在这闹事。知道梁雨欣是谁吗？你就乱喊。我媳妇儿啊，我俩是娃娃亲，有婚约。小子，诈骗到这儿了才婚约？梁总可是梁家大小姐，江省第一美女，梁氏集团的总裁，你娃娃亲？真的是娃娃亲，我师傅跟他爷爷当年定下的约定。你看，小子，赶紧把这些东西藏好了，有多远滚多远，晚了就来不及了。我媳妇都没找着，那我走什么呀？小子，我这是在救你的命。整个江省谁不知道，梁总是黎世凯黎少的近卵。追求梁总的人不是缺胳膊就是少腿，敢拿这个出来，死定了！我管他什么黎少、王少的，敢阻挡我找媳妇儿就是不行。走，你离我远点喊，我怕你死的时候溅我身上一身血。你，行。梁雨欣，梁雨欣，快下来接你老公了。哟，还真有不怕死的来骚扰你，这是把我说的话当空气了。土鳖，说你想怎么死？土鳖说：“你想怎么死？”土鳖说：“谁呢？”土鳖说：“你呢？”小子，还请牙尖嘴利，今天本少要给你一颗一颗全扒了，给我摁住他！我师傅教过我，能容人处且容人。你现在让他们退回去，我不会出手伤你。我呸！在江省能伤我黎世凯的人还没生出来呢。弄的，慢！我师傅跟我说过。忍无可忍，无需再忍。小子，你是不是怕了？小太爷，我给你个机会
，从这爬过去，再喊三声爷爷，我错了，我饶你一条狗命。我师傅教过我，人不犯我，我不犯人；人若犯我，斩草除根。你自己要作死，过来呀、啊！臭崽子，你师傅让你去死，给我要他的命！人，兔崽子，你师傅让你去死，给我要他的命！我的男人，谁敢动？玉溪，你终于承认我是你男人了，我好感动啊！我心里一点准备都没有，你这也太直接了。婚约呢？拿给我看。让你走，你不走，我会让你知道什么叫做自取其辱。切，玉溪，你可千万不要被他骗了！骗？白纸黑字写的清清楚楚，我师傅说了，人可失钱，不可失言。梁大小姐，你怎么看？既然是家主定的婚约，你也愿意当这个赘婿，我梁雨欣有意见，跟我来。还得是梁大小姐一言九鼎。妈，你是看江省一流世家，娶了你三年，你不选我可以，但是你现在要嫁给这么一个小瘪三，你这是在侮辱我整个李家。雨欣，你家的怒火。我们怕你架不住了。别人都要抢你的女人了，你要当缩头乌龟吗？不当缩头乌龟还能怎么办啊？只能眼睁睁看着自己的老婆被别的男人欺负了。乌龟我可不当，谁爱当谁当，我不管是谁，欺负我老婆就是不行。雨欣，你可要想清楚，是跟着我这样的男人，还是跟着一个一无所有的小瘪三？最终成为别人的玩物。雨欣，黎少毕竟是江城顶级家族，我们可都惹不起。你还真指望一个缩头乌龟能抗衡黎家呀？江城顶级家族，很厉害吗？不厉害，也就是有个千亿资产而已。这样，只要你能放弃婚约，我立马给你一千万。想要什么样的女人没有？放弃婚约？你给我一千万？没错，就算你这一辈子干到死。也挣不到这么多钱。你要想清楚，要么你就拿着一千万，要么你这婚约上的女人可就躺在别的男人床上了。我要，我要你，小子，你可要想清楚了，那可是一千万。你要是拿到了，这辈子可就吃香喝辣，衣食无忧，何必到梁氏做一个遭人白眼的赘婿呢？小子。你错过这个机会，可就什么都得不到。一千两百万，一千五百万，小子，你不要不识抬举。一千八百万，江福，都一千八百万了，你还不赶紧放弃婚约？论家世，论才学，哪一点配跟黎少争啊？我江峰岂是那种靠卖老婆来发家致富的人？这婚约是长者锁定，若是大小姐不愿，我掉头就走；若是大小姐愿意。那这婚约万金不换，小子，敬酒不吃吃罚酒，今天我就废了。动手！住手！林世凯，在我面前动我的男人，也太不把我放在眼里了吧？雨欣，江峰，一千八百万都不要，跟我来，让我了解了解是什么样的男人。敢跟我抢女人，咱们走着瞧。雨欣，你还真打算找四个废物当男人啊？这还不如那个林少，没有这个废物当挡箭牌，咱俩的事怎么这样？我，气派，真气派！谁让你放的？没规矩！怎么，作为你未来的男人，放个包都不行啊？男人，我梁雨欣从来不需要男人，男人在我眼里都是垃圾。你什么意思？意思就是，我们雨欣有我一个人就够了。至于你嘛，就是给外人看。哦，原来你们俩，我说呢，谁给你玩这虚晃假凤的把戏？臭小子，管好你的嘴巴，小心祸从口出啊！不过，要是你能乖乖听话，你想要的，我们都能给。没错，你想要干什么，我们都能答应。这两个姐姐，一个清纯，一个美艳，我是接受呢
，还是接受呢？好弟弟，今天你就陪我吧。陪陪陪我陪。好弟弟，你答应先陪我的。哦，对对对对，先陪你，先陪你。陪我，陪我。想什么呢你？口水都流出来了。有有有吗？有吗？没有吧？同不同意？给个痛快话吧。师傅说过，年少不知软饭香，错把青春插倒呀。这事儿小爷干。那你现在还是处男吗？你什么意思啊？瞧不起谁呢？怎么？难道已经破身了？江峰，你走吧，不干净的男人，我们可不要。怎么我就不干净了？想用这当我梁雨欣的挡箭牌，必须得是干干净净的，不能和外边一些乱七八糟的女人有任何来往。行，小爷我童子功差一丝圆满，如今尚是童子身。我还有三个条件，如果你能答应，你想要的我都能满足。你说。第一。入赘三年内，你不得破身，不得和外边的女人有任何来往。你们拿我当挡箭牌，不让我碰，还不让我找其他女人，太过了吧？如果你能同意，三年之后五千万。你说第二条，你要绝对保密我们的关系。如果家主老太君催生子，你就说你不行。我行。哪个男人愿意承认自己不行？如果你能照做，三年之后。我们两个都有机会哦。我我不行，我从小身体就不行。我师傅说了，这辈子不,不能碰女人。这最后一条，要是你能答应，今晚你就是我梁雨欣的男人。说，贱骨头，你打我，废物，打的就是你。梁雨欣，你过。我是给你当赘婿，不是当狗。这你都忍不了，还想和我履行婚约，做我梁氏的赘婿吗？你可别骗我啊！我都听说了，当赘婿就是吃软饭，吃饭有人喂，睡觉有人陪，主要任务就是给主家传宗接代，混吃等死。没听说过要挨打呀！普通家庭的赘婿就是你说的那样，可豪门赘婿是没有任何尊严地位的，连狗都不如。所以这最后一条就是忍，没错，赘婿就是主家的奴隶，呼之则来，挥之即去。主人坐着你站着，主人吃着你看着，就算是想侍寝，那也得看看妻子的面色。这哪是当赘婿，这不当孙子吗？可别侮辱孙子了，孙子好歹是人，这赘婿啊，可狗都不如啊！梁氏赘婿的身份，恕我难当重任，告辞。慢，梁氏赘婿是你自己要放弃的，不是我梁氏毁约。我希望你能和你师傅说清楚。哎，对呀、啊，师傅那儿我怎么交代啊？还有，我梁氏虽然不是顶级豪门，但是百亿身价还是有的。雨欣可是梁氏独女，将来整个梁氏可都是她的。赘婿那是一样可以继承的，钱不钱的呀不重要，主要是呢，我觉得李世凯这种货色对你们心怀鬼胎，我愿意拯救你们于水深火热之中。来签字吧，入赘还要签协议？我们毕竟不是真正的夫妻，所以要约法三章。约法三章。我们毕竟也是明面上的夫妻，同住一间屋，同睡一张床，所以你要是把持不住，那我就合约作废。我江峰，正人君子，签就签。大将军，家主突然咳下不止，你快回去，回去吧。江峰，跟我走。哎，家主，该喝药了。废物，都是废物！呵呵呵，这药我喝了这么多，这有什么用？我不还是废物一个吗？梁老爷子，万万不可发怒啊！气大伤身，这药中加的都是大补的稀世珍品。哎呀，可
可惜了，可惜了！我梁家什么气势珍品买不起，这东西它再贵，不能让我重新做回男人。它就是一堆没用的垃圾，垃圾！哎呀，梁老爷，心急吃不了热豆腐呀、啊！这些药品固本配源，您再吃个两三年，未必不能再生个小公子啊！放屁！三年又三年，你知道这三年我怎么过的吗？还堂堂江山第一名医，就是废物一个。嗯，家主，这也不能全怪黄先生，是你自己年轻的时候不知节制，坏了身子。我梁氏百亿身家，今落得个绝口的下场，我不甘心，我不甘心呐、啊。嗯，家主息怒，息怒啊！啊，去，去告诉梁玉新，再不带个男人回梁家结婚，给梁家留个后，我死不瞑目。家主别急，别急啊！我已经通知了黎少，黎少手眼通天，定能为你寻来。东南西北四大药神，哎，对对对，四大药神是我数倍，定能药到病除，让老爷子再造雄风。没用的，二十年前我肾脏亏损，遇到了传说中的诡异，他料定我透支过度，绝了此事。诡异？那家主怎么不留住他呀？当时我已经有了雨心。我顺势和鬼医大人给子女定了亲，可惜至今没有找上门。鬼医传人未必能看上咱们梁氏，倒是最近来了不少骗婚的骗子。我的身体呀、啊，已经成了筛子了，挺不了多久了。哎，玉心，玉心回来了吗？已经通知了，正在路上。耶耶，玉心。你居然把一个骗子带回来！骗子，家主不是一直催我给咱们梁家留后吗？这就是我给咱们梁家找的上门女婿。放肆！你是嫌家主死的不够快吗？把一个乞丐带回来！江峰不是骗子，他手里有鬼医大人和我的婚约。婚约？每年拿着鬼医大人的婚约上门骗婚的，没有一百，也有八十。他凭什么说自己是真的？哎，我看看，玉溪给我找的宝贝女婿。江峰，家主别看了，就是个叫花子，我这就打着他走。小子，还快滚！刘雄英，梁家主中气有死，气血两亏，是不是科学不止？小子，你还懂医术？略知一二，寻常气血亏损只需要滋补即可。梁老爷子是科学不止，定是引发了体内旧疾。江峰，你说的分毫不差，难道你能治？玉心，你疯了！居然让一个骗子给家主治病！骗子，要我医不死，佛度有缘。我不用看老爷子就知道他的身体已经成筛子了。我不出手，活不过三天。放肆！居然敢咒我梁氏家主！老太君，这不是咒，良药苦口忠言逆耳，这是事实啊！雨欣，这就是你找的赘婿，口出狂言，不知尊卑。给老太君道歉，你道歉，忘了我们的约定吗？对不起，哼、嗯！你们都当我死了吗？快让我看看雨欣给我找的宝贝女婿啊！江峰，老爷子，让我为你诊治诊治吧。混账！还真是个小叫花子。爹，是你让我自己选的。你就找这种货色来欺我！快把他赶出去！给我赶出去啊！爹。你这是现在就想气死我吗？江峰，你走吧，婚约作废，我给你两千万。让我走可以，不过我刚才宽老爷子的面相，一丝黑线直冲印堂。老爷子的病来得如此之快，不只是身体的原因，你们梁氏之宅也大有问题。这就不劳你操心了。我已经请黎世凯、黎少联系了药神，最迟明天就到。既然见了梁老爷子，这婚约就此作废也罢。江峰，你我与梁小姐有缘无分，装模作样，拿个破婚书，还不知道是真是假，就真当自己是梁家的姑爷了。
，青山不改，绿水长流。我代我师傅说句话，从此我诡异一脉，两家缘尽。告辞。哎，他说他是诡异一脉的传人。家主，你也是糊涂了，信的话你也信。十个上门的，九个都说他是诡异传人，这都是你放出去的话。于心，把婚书给我看看。糟了，糟了！这婚书，爹爹，别急，这婚书怎么了？啊、这这婚书是真的、啊？不可能，绝对不可能！家主只是病重眼花，那只是个骗子罢了。哎，我自己写的字儿，我能不认识吗？去追他回来，给我治。是是，爹爹，老太君，这怎么办啊？黄医师，袁老爷子急火攻心，加上病魔缠身，怕是怕怕是怎样？怕是要不行了。黄医师，那你快想想办法。要是家主没了，我粮食怕是要被江省世家吞的渣都没有了。我有一级房子。老爷子若是喝了，还能清醒十个时辰；若是十个时辰内有神医到此，就能续命；若是到不了，刚好也让老爷子有个交代后事的时间。那，那要是不喝呢？若是不喝，老爷子应该能撑过三天，但是身体机能全面消退，药食不进，就是神医到此，也只能看着老爷子。归天了，黄医师，你想想办法，梁家真的不能没有家主呀。家主已经油尽灯枯，是等死还是交代后事？请二位拿个主意吧。对对，那小子，刚才家主不是说他有可能是真的吗？就让他来试试。老太君，不是您说的，他就是个骗子吗？哎呀，家主不是已经说了有可能是真的，现在只能死马当做活马医了，快去！这婚书都毁了，我们怎么让他回来呀、啊？婚书毁了可以站起来呀！可是这可是什么？快去！法眼，开！不知道梁家究竟遭何人算计，恐怕还会祸事不断，都与我无关了。师傅，这回真不怪我，梁氏不认这婚约，我也没办。江峰。家风，求求你出手救救我爹！大小姐，婚书一毁，有缘无分，怎么救？求陈姨出手！大小姐，你快起来！不是我不出手，是老太君她容不得我。江风，老太君已经后悔了，我知道你有办法，求你出手吧！大小姐，我说过，老爷子的问题不止在身体上，你们梁家肯定有人暗中算计，我能救得了一次。救不了两次啊！那你入赘啊，护着梁氏。大小姐，不是我不愿，而是梁氏看不上我这小叫花。如果你能救我爹，你让我怎么样都可以。大小姐，我江峰可不是趁人之危之人。你是不是嫌我自己不够？我帮你拿下柳青城，我们两个一起伺候总可以了吧？不是，大小姐，你误会了。你究竟还要怎么样？我可能求你总行了吧？哎，求求你救救我爹！哎，行了行了行了，大小姐，你快起来，我救。我救还不行吗？那咱们的约定还继续作数？哎，作数，我上辈子真是欠了你的。走吧，去看看老爷子。小子，黄医师说家主已经油尽灯枯，你能救？鬼医传人，只要还有一口气在，我都能从阎王爷那儿把他抢回来。我不管你是谁的传人，只要能救活家主，就能成为我梁家的贵姓。气血两亏，肾脏枯竭，果然油尽灯枯。对，而且是身如肉筛，多重都不要吃下去，不出一刻钟就会精气散尽。这不只是病，不只是病，不错。更多是邪气入体，不停吞噬体内气血精气，再不处理，撑不过三天。小先生能治？阴阳逆转，五行八卦，火邪。说。
说，家主怎么样？三、二、一。啊啊啊！我这是死了吗？醒了，醒了，家主醒了。小先生神乎其技，佩服，佩服啊！梁老爷子，命是捡回来了。不过还需要百年老神滋补调养。黄医师，辛苦你去熬制一份老身滋补汤药。雨仙，去支出一百万给这位江神医，顺便送江神医回山。回山？你明明说过治好了家主就让他入赘的，可他不是没治好吗？没听见，还要百年老身呢？可家主已经醒了呀！听你的还是听我的？听我的，小神医，你可是鬼医传人？梁老爷子，我师傅正是鬼医。好，好，好！当年我和你师傅给你和雨欣定下这婚约，我梁法言而有信，你这个女婿我认了，为我们梁家开枝散叶。家主，黎少，此事听我的。三日之后，江峰正式入赘我们梁家。家主，你真是老糊涂了，居然选中那个穷小子做我们梁氏的上门女婿。哎，他毕竟救过我的命，还有婚约，不能让整个江省笑我梁发言而无信吧？给他一百万作为感谢还不够吗？非要赔上我们的女儿，这样做恐怕我们就彻底得罪了黎少。得罪了黎家，我们就……<笑>我梁发做事从来不与人留下画柄，所以这小子入赘和黎少联姻不冲突。可我们就一个女儿，怎么能配二夫呢？所以你要盯紧了，不能让这赘婿和雨欣圆房，要给黎少留着雨欣的清白之身。这家主。你这话什么意思？难道你让我们的女儿给林少做小？哎，做什么小？我们梁氏是豪门，规矩大。你小子受不了这些规矩，自己离开，跟我们梁家有什么关系啊？哦，高高高，还是家主您高明，如此才显得我梁氏仁义呀、啊。三日后，我又急事出国。赘婿的事情就交给你了。赘<笑>婿，抱着他在门口迎客。老太君，我抱着一个痰桶迎什么客呀？当然是让来客吐的。我抱着痰桶让客人吐，这也太脏了吧！让我穿女人的喜服也就认了。这，这，哼，不干行啊。脱掉衣服走，我求之不得呢。江峰，这是上门女婿的规矩，江省豪门皆是如此。被人吐是什么规矩啊？上门女婿攀龙附凤，靠女人上位，遭人唾弃，被人看不起，所以啊，你既白得了富贵，那这唾弃你自然得受着。为了雨欣和你，说走吧。继续好好在这儿迎客，得罪了客人，我要你好看。欢迎光临，嗯，请。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、真恶心，赘婿难当啊。千长姐，今天不是我跟雨欣大喜的日子吗？是啊，整个江省就来了三个大喜的，梁家就没有什么亲朋好友、三亲六故的？豪门纳婿，后继无人，这是耻辱。刚才来的这三位啊，也不过是梁氏集团的经理人。那我江峰就这么不清不白、偷偷摸摸的嫁给梁雨欣了？怎么，你还想让江城所有的权贵都看我梁氏的笑话吗？不，不用，不用。不用我是觉得有点不太隆重，我以为豪门大婿不说豪车开道，呃，宾客迎门，怎么也得有点仪式感吧？我是觉得哎，有点冷清，有点冷清了
，赘婿，你也配？要不是家主之命，雨欣苦苦哀求，你以为你能入赘梁氏，飞黄腾达？老太君，你这就过了吧，好歹我也救了老家主一命。放肆，还没过门就学会顶嘴了。雨欣，给他两耳光。行了吧，这下我能进门了吧？青城，给他盖上盖头，送他进门。老太君，这红盖头就没必要盖了吧？赘婿嫁人，哪有不盖红盖头的道理？你看见哪家的姑娘不盖红盖头？老太君，别以为我在山里不知道，现在都是穿婚纱。那是西方的东西，我们得穿老祖宗留下的，这是规矩。可。我一个大男人入赘已经够丢人了，让我穿绣和盖盖头，我我怎么见人呢？丢人？你说入赘我梁氏丢人？我告诉你，想入赘我梁氏的，抬起来能绕地球一圈了。你不愿意，有的是人愿意。江峰，你还是盖上吧。江省所有豪门，只要是赘婿，都要走这么一遭。可怜我一代诡异传人，堂堂七尺男儿。居然要穿婚服，盖盖都嫁人了，我盖。赘婿进门，慢，赘婿进门可不是能走着进的。老太君，那您说怎么进？弯腰，低头，一步一叩头。老太君。低头弯腰，我认了。这一步一口头，就算女人出嫁，也没这么糟践的吧？这就是规矩，上儿女婿不算人，即使白吃白喝，就得伺候人，就得有低人一等的觉悟。江凤，忍忍吧，进了门就好了，别忘了咱们的约定。老太君，我这算是进门了吧？还有什么规矩没有？奉茶。老太君，请用茶。老太君，请用茶。老太君，请用茶。老太君，请用茶。赘婿。你好丧啊！有你这么请茶的吗？没规矩。老太君，请用茶。雨欣以后是这家的女主人，可以躬身敬茶。你只是个上门女婿，地位低下，只能跪着奉茶，懂吗？老太君，请用茶。这才有点赘婿的样子。老太君，赘婿，你想烫死我吗？好早日记仇我们梁氏。我没有，这茶跟刚才那碗明明是一起的。哼、嗯，我看你就是故意的。再有下次，我就把你捉住梁氏。是，我让你起来了吗？老太君，您还有什么吩咐？梁家有几条规矩，赘婿，你给我记住了。第一，成婚三个月内，你和雨欣。不得圆房，凭什么？我娶的是老婆，不是花瓶。我们要看你的品性，所以你只能看，不能碰，能做到吗？能。第二，赘婿要随时伺候，赘婿与狗不能上桌。我们吃着，你看着；我们坐着，你站着，能做到吗？<笑>赘婿与狗不得上桌，赘婿与狗不得上桌。这赘婿，老子不当了。赘婿，你要造反吗？今天你敢出梁氏大门一步，咱们就一刀两断，再无瓜葛。老太君，您过了。就是啊，老太君，既然您不想让江峰入赘，您直说便是，何必这么羞辱他呢？羞辱。
，我这是在调教他。要知道，做了我梁氏的赘婿，他这一辈子都不用奋斗了。一刀两断，便一刀了。这梁氏赘婿，我不配。赘婿，这可是你说的，是你自己不做，可不是我梁氏逼你。梁氏赘婿，我不做了，耶稣也拦不住。我说的。好。这可是你说的，李尚，进来吧。老太君手段高明，佩服佩服。李世凯，你来干什么？我来与梁氏联姻呀、啊，为你们梁氏注资一百亿，让你们梁氏更上一层楼。哎呀，李少真是大手笔，雨仙还不快扶李少坐下？果然是大手笔，原来。都是老太君的算计，吃人不吐骨头，厉害，厉害！这位就是梁氏贵婿，有骨气啊！上次给他两千万都不走，你一个乡下傻小子罢了。赘婿，你与我梁家再无瓜葛，还不快滚！老太君真是鼠目寸光，你梁氏危机未除，就想着恩将仇报，卸磨杀驴，他日子。必将大祸降临！放肆！你娘连衣，谁人敢惹？倒是你，再不走，大祸降临了。那我就预祝老太君、黎少早日联姻，升天吧！拦住他！哟，天哪，天哪！雨仙，你不在那陪黎少，居然去追一个废物女婿，你想气死我吗？他会拱我，麻烦了，麻烦了。李少，你什什么麻烦？那赘婿居然会鼓舞我，这种人恐怕只有我离家的供奉才能对付。离<笑>家能对付，那还有什么可担心的？你还是赶紧把雨欣追到手，免得夜长梦多。老太君，我也想啊，可是雨欣她对我去之千里呀、啊。李少，全天下的女人都一样，不如年仙。把生米煮成熟饭，他还不什么都得听你的。老太君没意见，那我可就用强了。别，没。倾城，我跟你说，我就是个货物，就是个货物，我就这样被家主和老太君卖来卖去。世家女子都一样。都一样，我好不容易遇见一个不讨厌的男人，结果呢，还是有缘无分。不讨厌，<笑>你说你是不是跟那小子你动心了？<笑>我动心有什么用啊？那是梁雨欣的男人。<笑>好姐妹，我分你一半。<笑>哎，你说的啊？<笑>雨欣。你怎么在这儿？我找你很久了。李世凯，你离我远点，我和青青还要喝。哎、都喝醉了还要喝呀？得来全不费功夫，两个都在。最后一杯，喝完我送你回家。嗯、来，我干杯。走了，回家了。嗯，放开我。哎，走了，县城，我一会儿再来接你啊。嗯。哥，雨欣好像被黎世凯带走了。嗯，江风啊，我带明叔走吧。雨欣好像被黎世凯带走了，你快来。元气归一，精气元母。元阳宫最后一丝终于圆满。终于不用守着童子身了。怎么把梁雨欣送到手机给我？江波啊，我带明叔走吧。人好像被林世凯带走了。糟了！你是我心中最美的云彩。阿姨，明叔酒吧在哪？青城姐，青城姐，雨欣呢？江风。
，姐姐想死你了。来，抱抱。我都不知道你家在哪，我先给你送公司吧。我走。嘛，就要抱抱。哎呀，好好好，我抱，我抱啊。<笑>臭鼠的鸭子飞了！秦、哎、春姐，秦春姐，秦春姐，你知道梁世凯把雨欣带哪儿去了吗？是吗？好热！秦春姐，秦春姐，秦叔，我喜欢你。他梁家不要你，拿两群长喜欢。秦小姐，你醉了。嗯。秦小姐，你清醒一点啊！怎么了？我好热，好热呀！秦小姐，你先自己待一会儿，我自己想办法找雨欣。这就说的不对，李世凯，你这是在作死！怎么？我好难受，我的身体像火烧一样。啊，秦小姐，李世凯给你下的不是毒，是药，我一时半会儿没法去除，你先忍忍啊，我去找雨欣。哎，你你对我做了什么？来不及解释了，李世凯对你们用了手段。我只能让你清醒一个时辰，快告诉我，李世凯把雨欣带哪儿去了？他一定是被带到了民豪酒店，那是李世凯的产业，他一定住在那儿。好，秦小姐，你忍忍，等我一个时辰之后回来救你啊！哎，你小心啊！没有抓到两个，一个也行。梁雨欣呀，梁雨欣。你不是冰山女神吗？你不是高冷吗？最终不还是落到我手里？梁雨欣，我来了！江峰，江峰，我好难受，快过来帮帮我！你居然在喊那个赘婿！你居然在喊那个赘婿！我李世凯究竟哪点不如他，他就这么让你念念不忘？热，我好热。江峰，我好热。<笑>那个赘婿都帮不了你，今天必须成为我李世凯的女人。去！啊啊啊！等等等，你对月喜干了什么？我倒是想干什么，还没来得及干呢。人亡好无损就在这。啊！说吧，你想怎么死？<笑>江峰，江大爷，你就饶了我吧，不然杀了我可就走不出这个酒店，是吗？那我就不要你的命。碎、呃，碎了，呃，是吗？那我就不要你的命。这里，碎、呃，碎了。我上辈子真是欠你。我怎么办吧？接下来该怎么办呀？师傅没救我呀！段小姐，幸亏我定力深厚。你要再这么下去，我可不敢保证会发生什么。嗯，大小姐，完了完了完了完了，我根本抵抗不了大小姐不怪我，真不怪我，都是李世凯造的孽呀、啊！他造的孽，你怎么在这儿？江峰，你也是个混蛋！大小姐，我是来救你的，那谁知道你会对我下手啊
？你救我？好，那李世凯呢？不是他造的孽吗？他在哪儿？好好好好好，我这就把他拖上走去。不过大小姐，你被子好像……啊、他他不会死了吧？放心吧，死不了，就是以后做不成男人。走了，我们赶紧去追青子，他的要求还没讲。三峰，我好难受。我进去帮他。你怎么帮？我雨欣，对不起，我是真的喜欢江峰。你梁家不要，就把他让给我吧。我我跟他是清白的呀。死妮子，看我不撕烂你的嘴！躲远点，不许偷听。我我保证不偷听。这做，倾城，看清楚，梁雨欣。说说吧，怎么回事啊？你们不该给我一个解释吗？于心，你应该感谢秦城，是他及时通知我，我才能把你从林世凯的手里救出来。救？感谢？我拿他当最好的闺蜜、最好的朋友。你妈呢？现在都要抢我男人、抢我老公了，我难道还要感谢他吗？梁雨欣，你凭什么说我抢你老公？难道江峰不是我老公吗？说他是你老公，我们领证了吗？我们是没领证，但是我们有婚约。婚约？啊，可惜了，你的婚约已经撕毁了。可昨天他已经入赘到我们梁家了，江峰，对不对？啊，对对对对对对，入赘是没错，可你们梁家非要修理他，不是已经一刀两断了吗？江峰，啊，是不是？啊，是是是是，刘金城。我可当你是最好的闺蜜、最好的朋友，你确定要和我争？如果你真把我当成闺蜜，就该把江峰让给我。反正你们梁家也不缺一个叫花子吧？梁氏是梁氏，我是我。这个男人，梁雨欣要定了，你凭什么要定了？梁雨欣，之前是我处处让步，好玩的让步，好用的也让步。现在江峰是你自己不要了，现在想捡回去。我李清城，你都不让！刘清城，我们十几年的好闺蜜，你确定要跟我翻脸吗？翻脸就翻脸，杨雨欣，别以我怕！哎，别别，不至于，不至于啊！有什么话不能好好说，何必要闹得这么僵呀？你闭嘴！行，柳清城，你够狠，开条件吧。到底怎么样你才能放弃江峰？要钱，要股份，还是要公司？我都能给。你梁家是有钱，可我柳家也不差。江峰，你要是跟了我，我柳清城不会让你受一点委屈。将来我整个柳家都是你的。我我。江峰，你不许去！你说不去就不去。要知道，昨天江峰给你送我回来的时候。我可是亲了他的，你你不要脸，抓住自己喜欢的男人，有什么好羞耻的？江峰，我不管，你就是不能跟他在一起，否则，否则我就从这跳下去。杨雨欣，你想不想道理了？有本事咱们公平竞争，我才不和你公平竞争。江峰是我的，你不许抢。杨雨欣，这次我不会再惯着你大小姐脾气了。你在这无理取闹也没有用，喜欢谁，江峰他自己会选。我没有无理取闹，我说实话吧，今天我已经是江峰的人了。什么？你你妈你妈！这下你死心了吧？那怎么样？今天我跟江峰的进展也不小了。若不是怕你被林世海陷害，机会都是我的。你无耻，江峰，你选谁？大家都是好朋友，那你们俩又是十几年的好闺蜜，有什么话不能好好说呀？干嘛非让我选一个？我选谁都会伤了另一个的。少废话，必须选一个。我这我
雨欣，雨欣，不好了，家属他疯了！雨欣，雨欣，不好了，家属他疯了！老太君，出了什么事儿？哎呀，今天家属回到家里就开始发疯了，乱喊乱叫，嘿嘿，哎呀，还怎么样？还把他以前做的丑事都说出来了，哎呀，丢死人了！我之前就说，梁老爷子的问题不完全在身体上。更重要的是，你们整个梁宅呢都被人动了手脚。志旭，你怎么在这儿？你不是走了吗？我要是真走了，你们梁氏就真完了。我们梁家的事儿不用你管。哎，雨欣，你跟黎少的事儿成了吗？我和黎世凯成什么好事儿？哎呀，你就别瞒我了。我都是过来的人了，我一看呀，你眉眼含春，面若桃花，就知道你破身了。哼，还是我让黎少去找的你，你还不快谢我？什么？黎世凯那畜生找到我，是你安排的？当然是我安排的，你才攀上了黎氏。你快求他，请黎家高人出手，救我们梁家吧。老太君，像你这种把女儿往火坑里推的父母。我实在是忍不了了！俊旭，你敢打我？打你就打你，还需要推前报备吗？怎么？怎么了？你再敢打我一下试试？我让试试就试试。这巴掌是雨欣的，打你枉为人母，蛇蝎心肠。雨欣，你就眼睁睁的看着郑成旭打我。这一巴掌是倾城姐的，把你险些害他惨遭蹂躏。你你。这一巴掌是我的，你有眼无珠，认贼作父。好、哦，好，好，我养的好女儿，竟然和这个赘婿联合起来欺负我。要知道，你可是黎少的女人，黎少一定会替我报仇的。老太君，让失望了。于心现在是我的女人，至于你说的黎少，现在也彻底废了，恐怕以后连男人都做不到。什么？你们废了李少，下集应该彻底去。哎呀，完了完了！李家要是来报复，我们谁都挡不住呀！我们梁氏完了！来！我要女人，我要女人，快送送女人来！哟，李少。今天怎么这么着急呀、啊？想要吗？黎、啊、少，你这是什么意思啊？人家和你在一起，可不是为了钱。都到这了，还给我装呢？不行，黎少，您这要求太过分了。只要你让我满意，这些都是你的。不行，您的要求简直不把人当人，这种折磨我吃不消、啊。瑞士不记名黑卡，你拿去一个亿以内，任意消费。行，李少，你今天就不用把我当人。不管你用什么手段，只要能让我重新做回男人。就算让你成为离家少奶奶，都有可能。行，李少，我的手段您放心。啊，没用的东西！李少，我手段用尽了，是是您的身体。放屁！身体好得很，我身体没有问题。李少。您年少爱玩、贪欢，这都正常。生了病就好好去看医生，千万不能讳疾忌医啊！放肆，放肆！我没病，我没有什么病。你是想让整个家属都来嘲笑我吗？李少，您就别硬撑了，都醉了。您就是找再多的女人来，也都没用。只能去看医生，谁或许还能有救。我操！你想让整个教授的全国都知道我黎世凯是个废人吗？你想死吗？啊！我没有，我没有。滚！滚出去
，呸！自己成了废物，还怪别人。小、啊、夫，我和你不共戴天，不共戴天。啊，对对，我还有毒师，我还有毒师。喂，老爷子，我身体出了问题，你让毒师来我这一趟，快！毒师，我真的废了，完全废，难难难！毒、啊、师，你手段奇绝，真的一点办法都没有吗？我可是离家单传呀、啊！办法倒是有一个，就是手段残忍，用之折寿啊！毒、啊、师，我愿意出一个亿，啊不，十个亿，十个亿，只要你能让我重新当回真正的男人呀、啊！啊好，这就看你够不够狠了。请毒师吩咐，挡我的路，我亲爹都不行。发动我们在梁家的暗杀，吸收梁家所有的气运为柴，抓住会鼓舞的赘婿，以赘婿为炉，施展阴阳逆转之法，夺取赘婿根基造化，使李少千人再生。<笑>好。小风凉雨信梁家，让你们满门灭绝，方能解我心头之恨。阴阳法阵起！李少，我已出手，要不了多久，梁家就会人人发疯，鸡犬不宁。到时候，整个梁氏家族任由你蹂躏。我这次。我要彻底废了那个赘婿，让梁雨欣跪在我的脚下，摇尾乞怜。雨欣，你孩子，快叫人把这个赘婿抓起来！老太君，李世凯对我下毒手你不管，江峰救了我，你还要抓他，这也太过分了吧！老太君，你知道为什么梁老爷子会在家发疯吗？什么？你知道？我当然知道。这是你们坏事做绝、恩将仇报的报应！小丫头仙子，我撕烂你的嘴！啊！老太君，你再无理取闹，不等李世凯来报复，你家老爷子就该跪天了。雨欣，你可要救救家主啊！不拿下这个废墟，解了李少的心头之恨，李少是不会出手的。现在能救粮食的，也只有李少了。张口李少，闭口李少，李少是你祖宗吗？贱骨头，没见过你家的贱骨头！你们都有能耐，那你们去救家主啊！老公，你有把握吗？杨雨欣，我不许你叫老公。能不能解决，得去看了才知道。走。不行，我得先通知一下李少，不要怪罪到我们头上。天差了。别见了，小花狗，不见了！啊，嚎嚎嚎嚎！邪气深重，比上次更麻烦了。别怕了，不见了，小花狗不见了！嚎嚎！家主，家主，江峰，家主消息完全失去神智了。梁伯父，啊，梁伯父，你还认识我吗？啊，我认识你，你是，你你是柳半城的老婆，我认识你。<笑>伯父，我是柳半城的女儿，柳金城啊。你就是柳半城的老婆，你就是华晨辉，我也认识。<笑>你不帮着我一起对付柳半城，你活该被撞死，死得好，死得好，死得好。对付柳半城。为什么要对付我爹？我娘是被你们害死的。柳家势大，不倒下去，我们这些小家族怎么又聚会起来呀、啊？<笑>那你就害死了我，我好疼啊，我好疼。疼我没有害你，我没有害你，害你的是林天，林氏家族。饶了我吧，饶了我吧，饶了我吧！张雨欣，看看吧，你们梁家家主究竟造了多少孽？江峰
，家主还有救吗？一盏明灯起，阴阳化分明。醒来，追寻，你怎么在这儿？家主，江风是来救你的。救我？不能。追寻，你怎么回来了？你不是被我用计赶走了吗？啊！用计，家主，你这是清醒了还是糊涂了？他是邪气攻心，神志失常，不过说的话全是实话。梁伯父，你怎么设计赶走梁氏赘婿的？<笑>我梁法最好仁义之名，岂会落人画壁？当年我定下婚约，我就后悔了。那些上门求婚的骗子，都是我让人。安排的无耻，无耻！我就是无耻！我让老太君把他羞辱到极致，他无法忍受赘婿之辱，自己放弃了婚约。与我梁氏何干？我梁氏依旧是那个戏剧无双的梁氏，无耻之极！这种人根本就不配叫。小凤，我们走。老公，梁雨欣，你喊什么都没有用。你们梁家家主害江峰害的还不够惨吗？难道让他去救这种蛇蝎心肠的人？我，对不起。青城姐，看在雨欣的面子上，我也得出手救家主。你诛邪退散，令万鬼伏藏，斗万归一，则阴阳一位，皆阵列前行，邪死。杜师，这是怎么了？梁家来了高人，夺了我的阵法。梁家家主已经不受控制，岂能收取中断？杜师，这可、个、怎么办呀、啊？你小心大事了！你小心大事了！你小心大事了！李少出大事了！王太君，我能出什么大事啊？李少，你不是被踢死？踢碎了！哼，开什么玩笑！就赘婿那三脚猫的功夫，我只是一吃不长吧。没事儿，哎呀，那就好，那就好，就是我家雨欣跟那赘婿，哎，那就只能怪我跟雨欣有缘无分。不过，我临时注入粮食的一百亿，可就要收回了。哎，别别呀，李少。我我家雨欣只是一时糊涂，只要你不放弃，他一定会回心转意的。是要让我再娶一个已经和别的男人在一起的女人吗？不娶也行，不娶也行。我家雨欣，我可以不要名分的。那赘婿敢动我的女人，我要让他求死不能，求生不得。对，定要让他生不如死。哎呀，李少，你可得给我做主呀！为你做主，那就是以下犯上，不知尊卑，一连打了我十几耳光啊！哎呀，奇耻大辱，奇耻大辱呀！老太君，你放心，我一定为你报仇雪恨。<笑>那赘婿现在在什么地方？江神医，我错了呀，我错了。梁伯父。你还知道自己错了呀？这次我是真的知道错了，我是猪油蒙了心呐、啊！江神医救了我，我还暗中算计江神医。江神医，我对不起你啊！梁家主，起来吧。我之前就说过，你的问题不止在身体上，你最好想一下，究竟得罪了什么人，竟然在你家布下了这阴阳逆转大阵。阴阳逆转大阵？什么是阴阳逆转大阵？布下此阵，会暗中抽取粮食气运。粮食全族会逐渐身体虚弱，神志不清，最终彻底化为疯子。疯子死于意外，很正常。我知道，是李家，只有李家的供奉才有如此手段。我梁氏家主突然旧疾复发，神志不清，疯疯癫癫。雨欣已经带着那个赘婿赶过去了，我是特地来通知黎少，早点准备，别让那个赘婿抢了先。哼哼，原来是那个嘴上没毛的赘婿，误打误撞的破了我的法阵，刚好趁此机会一网打尽。对，一网打尽。老太君，走吧。
毒师。没错，李家用这种手段巧取豪夺，害了江省不少世家。我娘，是不是也是被你们害死的？这和我没关系，真的没关系啊！我虽然贪财，做了不少坏事，但是害人性命，我是万万不敢呐、啊。那我们家究竟是怎么回事？当年你爹柳班成势大。又不肯与李家同流合污，李家就暗中下手，坏了你们家的气运。你们柳家又变得江河日下，沦为末流家族。你娘又遭了意外。家主，那李世凯为什么要对咱们下手啊？那畜生是看我良家无子，觊觎我良知财产，想人才兼得，才对我们下此毒手。幸好江神医在此，破坏了他们的诡计。精彩，精彩，真是精彩。两帮不猜的分毫不差，你是侦探？可惜我护持你们粮食的法阵也交织了，可惜，可惜呀、啊！李世凯，你真是狼子野心，竟敢谋财害命！哎，梁家主可是误会我，我这是在帮你们粮食晋升顶级世家呀！不信你问老太君。家主，你真是老糊涂了，不相信李少。居然相信这个赘婿，老太君，你现在还相信李世凯这个禽兽？咱们梁家都是被他给害的呀！住口！你们全是叛徒，全是叛徒！老太君，你到现在还分不清谁是谁非，还要助纣为虐吗？你们懂个屁！黎少给我们梁氏注资百亿，要不是黎少，我梁氏即刻分崩离析，黎少才是我梁氏的救命稻草。就是，一帮人有眼无珠，分不清谁是救星，谁是灾祸呀！我数三个数，如果你们不抓住赘婿，向李少磕头认罪，就全部逐出粮食。疯了，疯了！你真是彻底疯了！一、二、三，好，好的很，你们全都给我作对。那就送你们全部上路，李少，送他们全部上路，我把粮食分你一半。毒<笑>师，送他们全部上路，整个粮食都是我们的了。<笑><笑>我看着你们向李少磕头认罪。啊，逆将逆转。老太君，李少抓抓错了、啊、没有抓错。抓的就是李李少，我们是一一伙的。不，我要将你们一网打尽。粮食和粮食赘婿废了，我要灭你们粮食满门。赘婿，救我！救我！我错了。不是，忘了老太太，自废修为，我可以留你一条活路。<笑>你个毛都没长齐的小子，今天。你们谁也活不了，找死！天地元气听我令，就是雷炮邪圣。好，雷杰，居然能引动天雷！老太君，老太君，魔气护体。好女婿，我错了，我错了，我真是瞎了一双眼，引贼上门了。我邪！李少，这小子功夫不浅。快回去请老公奉罪了他